പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇത്ര നാളെ കണ്ടത് ട്യൂബ്ലെസ് ടയറുകളാണ് ട്യൂബ്ലെസ് ടയറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടയർ പഞ്ചറായി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കുറച്ച് ദൂരമൊക്കെ ഓടാ എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന ടയർ എന്ന് പറയുന്നത് എയർലെസ് ടയറാണ് എയർലെസ് ടയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ ഇതിന് എയർ ആവശ്യമില്ല അതേപോലെ ഇത് ഒരിക്കലും പഞ്ചറാകാത്ത ടയറും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എയർലെസ് ടയറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്താനിരിക്കുന്ന ഒരു ടയറാണ് സോ ലെസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ന്യൂ വീഡിയോ ബ്ലോഗ് ഇറ്റ്സ് മീ ജുനു ഫ്രം ടെക് ഡോക്ടർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ അടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ കിട്ടും അതേപോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം വീഡിയോ കിട്ടി ആയാൽ നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എയർലെസ് ടയറിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ടയറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ്റ്റിയുടെ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഈ ഒരു ടയർ വരുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയായ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം പരിചയമുള്ള മിഷേൽ എന്ന കമ്പനിയാണ് ഈ ഒരു ടയർ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള പരീക്ഷണത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു ടയർ വിജയകരമായിട്ട് അവർക്ക് പുറത്തിറക്കാൻ പറ്റിയത് തന്നെ അതേപോലെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ടയർ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയത് അമേരിക്കൻ ജനറൽ മോട്ടേഴ്സ് ആയ ഷെവർലിയാണ് ഈ ഒരു ടയർ ആദ്യമായിട്ട് അവരുടെ ഷെവർലെ ബോൾട്ടിലാണ് അവർ ഈ ഒരു ടയർ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയത് വളരെ നല്ല വിജയമാണ് അവർ കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലോട്ട് ഈ ഒരു ടയർ വരാനിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം മുതൽ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഈ ഒരു ടയർ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ ഒരു ടയറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരിക്കലും പഞ്ചർ ആവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ ഇതിന് എയർ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സേഫ്റ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ടയർ സാധാരണ നമ്മളുടെ ട്യൂബ്ലെസ് ടയർ നമ്മൾ തേയ്മാനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല സ്പീഡിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെടും എന്നാൽ ഈ ഒരു ടയറിൻ്റെ കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇത് പൊട്ടിത്തെറിക്കില്ല കാരണം ഇത് പഞ്ചറാവാത്ത ടയറാണ് തേയ്മാനം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസൈൻ വരുന്നത് തന്നെ ഒരിക്കലും വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെടാത്ത രീതിയിലുള്ളതാണ് പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈഡിംഗ് കംഫേർട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ നല്ല കംഫേർട്ട് തരുന്ന ടയറായിരിക്കും ഇത് നമ്മളൊരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് താഴെ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ബോൾ തുളിച്ചാഴം അതേപോലെ നമ്മളുടെ ടൂബ്ലെസ് ടയർ എടുത്തിട്ട് താഴെ ഇട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് രണ്ട് തവണയൊക്കെ തുളിച്ചാടും അത് നമ്മൾ ട്യൂബ്ലെസ് ടയർ ഇട്ട് വാഹനം ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്പലൊക്കെ പോയി കയറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സ്പീഡ് പോയി കയറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഒന്ന് തുള്ളിച്ചാടാറൊക്കെയുണ്ട് അത് നമ്മളുടെ സസ്പെൻഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും എന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ ആ ഒരു തുള്ളിച്ചാട്ടം നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ വണ്ടിയിൽ കാണാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഈ ഒരു ടയർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം തുള്ളിച്ചാട്ടവും ഇത്തരം അപകട സാധ്യതകളൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ടയറിൻ്റെ ഡിസൈൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ ട്യൂബ്ലെസ് ടയറിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുള്ളതായിട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ റോഡിൽ തട്ടുന്ന ഭാഗം നമ്മുടെ ട്യൂബ്ലെസ് ടയർ പോലെ തന്നെ നല്ല ഗ്രിപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് അത് കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് എന്നാൽ ആ ഒരു ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് റൈഡിംഗ് കംഫേർട്ട് കുറയ്ക്കാൻ കാരണമുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനുശേഷമുള്ള നമ്മുടെ ട്യൂബ്ലെസ് ടയറിനകത്ത് വരുന്ന എയർ ഫിൽ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഈ ഒരു ടയറിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഡിസൈൻ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ് ഓരോ ലയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പിന്നീടുള്ള ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടാവുന്ന കുഷൻ കാരണം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡ്രൈവിംഗ് കംഫേർട്ട് കിട്ടും അതേപോലെ ഈ ഒരു ടയർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ നമുക്ക് മഴക്കാലത്തേക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി ഏതെങ്കിലും ചെളിയിലേക്ക് പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ വീൽ സ്പിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് വണ്ടി ഒന്ന് കറങ്ങാറുണ്ട് വണ്ടി മൂവ് ആവില്ല പക്ഷെ ടയർ കറങ്ങും ആ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ഈ ഒരു ടയർ ഉപയ